A Russian crew has successfully returned a NATO chopper to its airbase in Kandahar. This after the craft came under attack. The Dutch helicopter was damaged by gunfire in southern Afghanistan. After being shot at, the Cougar helicopter made an emergency landing at an American military camp. It took the Russian MI-26 half an hour to bring the 10-ton Cougar back. The Russian helicopter has been on similar rescue missions before, moving three of America's largest Chinook helicopters, including one this October. The helicopter has been serving NATO troops in Afghanistan for more than three years. The MI-26 is the biggest and most powerful chopper ever to go into production. This is the most heavy lifting serial helicopter in the world. It is capable of transporting vehicles and bulky cargo weighing up to 20 tons in the cargo cabin or on an external sling. The MI-26T with special cargo grips on the external sling. In terms of performance, the MI-5-26T significantly surpasses all native and foreign helicopters of such a class, which is confirmed by 14 world records set by it. Kijk daar joh, oh dat is... <laughs> Журналисты Игорян Друсенко и оператор Владимир Кашир стали свидетелями уникальной операции спасателей транспортировки Ту-134 с помощью самого мощного в мире вертолета Ми-26. И сейчас вы увидите кадры приземления. Выписывать в небе фигуры высшего пилотажа умеет далеко не каждый вертолет. В данном случае головокружительные трюки выполняет машина, четверть века простоявшая в ангаре. На этих кадрах летчик-испытатель имитирует аварийную посадку. Машина падает вниз, но остается цела. Даже при отказе двух цилиндров вертолет может держаться в воздухе. Сотрудники МВД уже обкатывают вертолет, наблюдая сверху за городскими пробками. А водители, замечая Ми-34, подумывают о том, чтобы подняться в небо. Когда-нибудь это станет возможным.